Ebben a részben a nyiroködéma kezeléséről, azon belül is az otthoni kezelés lehetőségeiről fogok beszélni. Bár nincsenek pontos adataim, de úgy gondolom, hogy a nyiroködéma rendkívül sok magyar embert érint. Azért is következtetek erre, mert például a blogomban a nyiroködémával kapcsolatos cikkeimet havonta 60-80 ezer szer olvassák el. Ezekből a visszajelzésekből az is kitűnik, hogy a többség szerint a nyiroködéma kezelése kórházi rendelői feladat, és elég, hogyha a beteg kivárja az évente járó néhány napos kórházi kezelést, és a többi 360 napon már neki nincs is teendője. Pedig, hogyha erre a néhány napos kórházi kezelésre hagysz mindent, akkor súlyos hibát követsz el. Mert a kezeletlen nyiroködéma gyorsan súlyosbodik. Mielőtt belemennék a részletekbe, már is adok néhány egyszerű tanácsot. Ha duszad a karod vagy lábad, akkor minél előbb kérj egy kivizsgálást, hogy az ödémát okozó szív, vese vagy egyéb szerv problémákat kizárják. Ha a nyiroködéma diagnózist kimondták, akkor 99%-ban csak magadra számíthatsz. Az orvosok csak tanácsokkal láthatnak el, és irányítják a kezelésed. Ha ezt nem teszed, akkor a kezeletlen betegség néhány év alatt ide juttathat. Ezt a képet néhány napja küldte egy érintett, aki 30 éve szenved a problémától, de még mindig nem értette meg, hogy a nyiroködémát nem kórházban oldják meg. A nyiroködéma egy olyan állapot, amiben a szövetek közötti folyadék, az úgynevezett nyirok, valaminek következtében nem kerül vissza a vérkeringésbe, felszaporodik, és ezért az érintett terület megduszzad. Rendszeres kezelés nélkül a nyirok egyre csak szaporodik, mint lusta családnál a mosogatni való. A nyiroködéma kezelése két szinten történik. Az első szint az orvosi kezelés, a, amit nyiroködéma szakrendelőben vagy valamilyen kórházi osztályon, felgyógyászaton, bőrgyógyászaton, angiológián végeznek. Ez egy rövid távú kúra, amit abból a célból végeznek, hogy kihozzanak a súlyos ödémás állapotból. Gyorsan csökkentsék az ödémát, és megtanítsanak arra, hogy mi az otthoni teendőd az év további 360 napján. A másik és sokkal fontosabb szint az otthoni, te magad által végzendő, úgynevezett fenntartó kezelés, ami azt célozza, hogy az ödémád ne szaporodjon fel, és megóvd magad attól, hogy kórházba kelljen kerülnöd. A nyiroködéma első és legfontosabb szabálya a rendszeresség. Gondolja mosogatásra. Hogyha étkezés után elmosod a tányértevő eszközt poharat, akkor az kis munka. Ha hetekig csak gyűjtöd, gyűjtöd, hagyod rászáradni, akkor annak eltakarítása komoly meló. Ehhez hasonló a helyes a csökkentő stratégia is. Amint észleled a duzzanatot, azonnal tegyél ellene. Mert ilyenkor még kis erőfeszítéssel és gyorsan megszüntetheted. Ha addig vársz, míg a duzzanat már fáj, feszül, és alig enged mozogni, akkor én nem a nehezebb kirángatni magad. Sokan nem értik meg azt sem, hogy a kezelés után miért nem marad lapos a láb, és miért duzzad fel ismét. Az előző részben elmondtam, hogy a nyirok minden másodpercben, minden szívveréseddel együtt újra és újra keletkezik. Megállíthatatlanul, amíg csak élsz. A szíved percenként átlagosan 70-80-szor összehúzódik, és vért pumpál az artériáidba. A vér nagy részt vízből, továbbá sejtekből és különféle anyagokból áll, és ezt szállítják az artériáit a test különböző részeibe. A vér eljut egész a sejtekig, ahol azok felveszik azokat az anyagokat, amire szükségük van, és 
leadják azt, ami nem, tehát a metabolitokat, boblás termékeket. E vérmennyiség nagy részét a vérnák összegyűjtik és visszaviszik a szívbe, de mindig marad egy kevés, a, ami a sejtek közötti térben megragad, ez a nyirok, és ennek összegyűjtése lenne a nyirokrendszer feladata. Tehát amíg a szívet és az artériáid által a testedbe szállított vérmennyiséget a vénák és a nyirokerek együttesen összegyűjtik, és ez teljes mértékben megtörténik, addig nincs duzzadás. Amint a nyirokrendszered nem tudja összeszedni a ráeső feladatot, az a folyadék ott marad, és elindul a duzzadás. Tehát még egyszer, a nyirok képződését nem tudod megakadályozni. Annyi tehetsz ellene, hogy lassítod a felgyülemlését. Illetve az ödémát olyan területre mozgatod át, ahol a keringés egészséges és elviszi. Most ebben vannak direkt és indirekt módszerek. Az indirekt módszer például mozgás, táplálkozás, megfelelő napi aktivitási ritmus kialakítása, az ödémát fokozó tevékenységek, anyagok, gyógyszerek elhagyása. Direkt módszer pedig az ödéma csökkentése fáslizással, kompressziós ruhaviseléssel, kézi vagy gépi nyirokdrenázsal, nyirokelvezetéssel. Minél több módszert alkalmazol ezek közül egy idejűleg, annál nagyobb a siker esélye. Hasonló ez, mint a barkácsolás. Ha azt csinálni egy madárodut, de csak egyetlen kalapácsod van, akkor a siker esélye elég csekély. Ha van fűrészet, kalapácsod, szerszámod, szeged, minden, ami szükséges, akkor az, hogy madárodut készítesz, nagy valószínűséggel megtörténhet. Azt, hogy az állapot mennyire javítható, a nyiroködéma típusától függ. Ha a mozgás hiány, vénás keringési zavar, vagy egy hirtelen több kilós hízás indította el az ödémát, akkor több testmozgással és a felesleges kilók leadásával van esélyed arra, hogy a tereket akár teljesen megszüntest. Ha viszont a nyirokerek egy baleset, műtét során sérültek, vagy eltávolították őket, besugarazással elégették őket, akkor ezzel végérvényesen megszűnnek a nyirokszállítási útvonalak. A problémát azt jelenti, hogy a kivágott, megsemmisült, elzáródott nyirokerek nem pótolhatók jelenleg, így a probléma életed végéig el fog kísérni. És hogy mennyire fogja akadályozni a mindennapi életed tevékenységet, az nagy részt attól függ, hogy te mit teszel ellene. Hogyha az évente egyszeri vagy kétszer kórházi kezelésre vársz, akkor sokat fog szenvedni. Ha otthonodban naponta minden nap törődsz vele egy kicsit, akkor normális életet is élhetsz. Az előbb már mondtam, hogy a nyirok minden szívveréseddel újra és újra keletkezik. Ebből az is következik, hogy percekkel azután, hogy egy kezelést abba hagytál, már is újra szaporodni kezd. Csak idő kérdése, hogy mikor lesz látható újra a duzzanat, és mikor okoz panaszokat. Mennyi idő alatt telik fel újra? Hát, mivel más az alkatod, a tessúlyod, más az aktivitásod, mások az ereid, más a keringésed, másképp táplálkozol, mások voltak a műtéteid, a sérüléseid, így eltérő időtartam alatt gyűlik fel a nyirok mindenkinél. Emiatt van, hogy a nyiroködém a kezelése mindenkinél egy picit más, hiszen figyelembe kell venni az ő adottságait, sajátosságait. Hogyha szerencsés vagy, akkor a visszatelődés az lassú, akár néhány napot is igénybe vehet. Azaz ritkább heti egy-kétszeri kezeléssel egyensúlyban tarthatod. A többségnél sajnos nem így van, és a nyiroködéma gyorsan feltelődik, akár naponta többszöri kezelést igényel. A nyirok a sejtek közötti térben levő folyadék. Nincs bezárva, nincs körülvéve semmilyen fallal, tehát az egész testedben elvileg képes mozogni. 
Ez a palack nagyon jó szemlélteti, hogy mi történik. Álló helyzetben a gravitáció a folyadékot a palack aljára gyűjti össze. Ha lefekszel, akkor a folyadék egyenletesen oszlik el, ezért van az, hogy reggel felkelés után a legtöbb nyiroködémásnak enyhébbek a tünetei. Mert hogy alvás közben egyszerűen kifolyt az ödémás részről az a nyirok. Ha ugye felkelsz, akkor megint visszarendeződik gravitáció révén a alsó szakaszokban. Ha meg tudnád oldani, hogy naponta egyszer, kétszer, 10-15 percre lefeküdj, különösen úgy, hogy a lábad egy kicsit feljebb polcolod, akkor önmagában ezzel kiüríthetnéd az ödémát. Ha nyirok ödémád van, akkor észrevehetted, hogy a meleg időszak közelettével a duzzanat fokozódik. Ennek nagyon egyszerű az oka, a meleg hatására a bőr erei kitágulnak, és több vért fogadnak be, így több nyirok keletkezik. Ezért aztán a nyirok ödémásnak kerülnie kell a napozást, a melegvizes kád és medencefürdőket, a szaunát, tök mindegy, hogy száraz szauna, vagy infraszauna, a vákumos futópadok és bármely vákumkezelés, ami az egész végtagot vagy a testet érinti, fokozni fogja a tüneteket. Az ödéma megjelenése után az orvosok többsége szeret vízhajtót adni. A vízhajtó azonban semmilyen módon nem befolyásolja a nyiroködémát. Ne szedj vízhajtót nyiroködémára, mert nem fog segíteni. Persze, hogyha a nyiroködéma mellett szívbetegséged, magas vérnyomásod van, azokra a vízhajtó kell, ilyen esetekben szed, de önmagára a nyiroködémára ne. A nyirokkeringésed motorja és működtetője a mozgás. Amikor például járkálsz, otthon tevékenykedsz, akkor az izmaid minden mozdulat során összehúzódnak. Ahogy összehúzódnak, megnyomják a közöttük futó ereket, nyirokereket, és kipréselik belőlük a folyadékot. A folyadék az csak felfelé tud áramolni, mert a vénákban, nyirokerekben olyan billentyűk vannak, amelyek csak felfelé irányba, tehát vissza a keringésbe engedik a nyirkot vért haladni. Hogyha tehát a nyirok és vénás keringés motorja, természetes motorja, az izommozgás, akkor nyilvánvaló lehet számodra, hogy az a mozgás hiány az egész napos ágyban fekvés, fotelben ülés ellentétes hatású. Lelassul, leáll a vérkeringés, ami önmagában és nyiroködémához vezethet. Nagyon jellemző, hogy például a stroke után a teljesen mozgás hiányossá vált, bénult végtagok buzzadni kezdenek. A véleményem szerint a testmozgás, a nyiroködéma kezelés legtermészetesebb és legolcsóbb módja. A fizikai aktivitásod fokozása egyben a legjobb gyógymód is. Nem sportolót akarok csinálni belőled, félreértés ne essék. Ha keveset mozogsz, akkor nincs az, ami a, ter- ami a nyiroködémád természetes módon csökkentse. Ha nem mozogsz, akkor csak külső nyomással, például fáslizással, kompressziós harisnyával, kézi vagy gép nyirogrenázsal lehet rajta segíteni. A nagyon aktív mozgások nem jók. Azaz nem jó a, az intenzív futás, terepfutás, aszfalton kemény talajon meg különösen nem. A kosár, kézi vagy röplabda esetén a, sok a felugrás, zökkenés, ez szintén súlyosbíthatja a panaszokat. A foci szintén nem jó, mert sok benne a rúgás, a labda által okozott ütés, ezek szintén rontják a problémát kerüld ezeket a mozgásformákat. A legkiválóbb a séta, nordic walking, a kerékpározás. Legyen az kültéren, természetben, szobában. Aztán vannak kifejezetten a nyiroködé mások számára kifejlesztett gimnasztikai gyakorlatok, nagy gyakorlatok. Ezek elsősorban 
a olyan mozdulatok, amit, aminek során a végtagot felemeled, és különféle mozdulatokat végzel, hogy az izompumpa aktívan segítse a nyirokkeringést. A torna hasznos, de sokkal jobbnak és hatékonyabbnak tartom a sétát, kerékpározást. Hogyha nem szoktál sétálni, akkor most ne ugorj bele fejest, hogy na, akkor most elsétálok Pestő Győrig, hogy megoldjam a nyiloködémámat. Ez nem jó stratégia, mert ez panaszokhoz fog vezetni. Kezdj kis adaggal, tehát mondjuk 10 perc sétával. Aztán minden egyes napon egy perccel növeld az edzés adagot, és mire elérsz két hónap múlva, addigra 60-70 percnél fogsz tartani észrevétlenül, nem fog megterhelést okozni, nem fog panaszokhoz vezetni, szépen hozzászoktatod a tested ezekhez az adagokhoz. Fontos, hogy a testmozgásra naponta van szükséged, és nem tűr kihagyásokat. A nyiroködéma sokszor váratlanul jelenik meg. Nem történt sérülés, nem volt műtét, Látszólag semmi, indok, semmi sem indokolja, de mégis elindul a duzzadás. Gyakran kiderül azonban, hogy az ödéma megjelenés előtti hónapokban egy jó pár kilós hízás történt. Na de miért indítja ez el a nyirok ödémát? Már mondtam, hogy a szartériák által a végtagodba szállított vért a vénák és a nyirokerek együtt szállítják el. Amíg ez megtörténik, egyensúly van. A zsírszövet nagyon dús érhálózattal rendelkezik, sok folyadékot tart vissza, sok nyirok képződik benne. Pár kiló hízással eljuttathatod magad egy olyan állapotba, amikor annyi nyirok keletkezik, hogy már a nyirokrendszer nem tudja elszállítani, felborul az egyensúly, és a nyirok folyamatosan csak szaporodik, és ott marad a végtagban. Na most, ha ilyen okból vagy nyiroködémet, vagy elhízott vagy, akkor a tessúly felesleg lassú leadásával lassan a nyirok problémád súlyosságát is csökkentheted, akár teljesen megszüntetheted. Nincs olyan speciális diéta, amit a nyiroködémásnak követni kellene, ami csökkenti, ami biztosan csökkenti a nyiroködémát. A nyirok fehérjéket, zsírokat és más anyagokat tartalmazó tömény oldat. Ez nem jó, hogyha sokáig egy helyen marad. Például, hogyha sokáig ott marad a lábban, akkor a fehérjék és zsírok lerakódnak a szövetek között, eltömeszelik a járatokat, és önmagukban súlyosbítják az ödémát. Ez tehát egy ördögi kör. A fentiekből az következik, hogy táplálkoz változatosan, hogy az könnyű ételeket, növeld a zöldségek és gyümölcsök mennyiségét az étrendedben, csökkentsd az állati eredetű anyagok részarányát az összbevitek 10%-a alá, vagy akár teljesen hagyd el őket. Ha minden elhízást gyorsító, fokozó étel, mint a finomított uh, lisztből készült uh, tészták, pékáruk, sütemények, uh, cukrozott italok, édességek, uh, uh, ízesítő, ízfokozó szerek, készételek, tehéntejből készült uh, sajtok, túró, tejföl, mind az elhízást támogatják, ne egyél ilyeneket. Kaptam levelet érintettektől, akik uh, azt írták, hogy a gluténmentes étrend csökkentette az ödémás panaszaikat. Bár bizonyítékot nem találtam az orvos irodalomban erre, de egész nyugodtan kipróbálhatod, mert biztosan nem ártasz vele. Tudnod kell azt is, hogy egy csomó gyógyszer van, ami fokozza az ödéma képződést. Ilyenek például egyes vérnyomás csökkentők, például a kácium csatorna blokkolók, fogamzásgátlók, szteroidok, szteroidok és más gyulladás csökkentők, sőt az egyes cukorbetegség elleni szerek is. Ha felmerül az, hogy az ödémát megjelenése, fokozódása összefügghet egy gyógyszer 
szedésének megkezdésével, vagy az adagjának a növelésével, akkor a gyógyszer kicserélése, elhagyása segíthet a panaszokon. Ebben mindenképpen kérd az orvosod tanácsát. A nyiloködémás bőr feszül, és nagyon sérülékeny. A feszülés miatt rossz a keringés is, és ezért minden seb, sérülés, gyulladás nehezen fog meggyógyulni. Óvnod kell a lábadat sérülésektől, még a rovarcsípésektől is. Nagyon vigyázz a körömápolásnál, ne vágd meg, ne vágd be az ollóval. Mert a láb sebein keresztül a kórokozók nagyon könnyen hatolnak be, és a rossz keringés miatt a gyógyulás feltételei nem jók. A gyeroködéma esetén gyakori az orbánc. Az orbánc egy bakteriális fertőzés, ami nyirokerek gyulladását és hegesedését okozza, és ezzel rontja az ödémás állapotot. A kórokozó nagyon gyakran olyan egyszerű, olyan kis apróság kapcsán kerül az emberi szervezetbe, mint a körönvágás során ejtett aprócska se. Az eddig említett módszerek a nyiroködéma bármely formájában segíthetnek. De arra, hogy csak fogyással és fizikai aktivitással teljesen megszüntesd a tüneteidet, csak az elsődleges úgynevezett vele született nyiroködémában van reális esély. Hogyha a nyiroködémát szerzett, tehát egy baleset, műtét, daganatbesugarazás következménye, ezekben az esetekben az adott testrészed nyirokkeringése részben, vagy teljesen megsemmisült, kivágták. Ilyen esetekben az indirekt módszerek csak hozzájárulnak a tüneteid enyhítésére, de valójában ilyenkor már rendszeres kezelésre van szükséged. A rendszeres kezelés a te magad által az otthonodba végzett mindennapi kezelést jelenti. Ezekről fogok beszélni a következő részben.